very too small. So even some minimal uh, secretions in their nose can cause some partial obstruction. And that can result in some uh, noisy breathing. But usually they, those noises are not wheezed because we do come across parents who get a bit anxious about these noises. And then they even start using the nebulizers which they use for uh, their elder children or some other elders in the family which are meant to be treating wheeze. So my first suggestion is uh, not to assume all noises as wheeze. Not all noises are definitely not wheeze. Uh, many of them are just conducted sounds because of some partial obstruction in the nose. So what is wheeze then? So to understand that probably uh, it would be good to have a look at this uh, basic picture which probably many of us would have noticed in our biology textbooks in high secondary. So this is a normal respiratory system as you can see. So here we have the main trachea through which the air passes and then it divides into uh, further divisions called bronchi and then they all further divide into smaller divisions as you can see here and that in turn branches into lungs where you have the air sacs for the alveoli. So the, the smaller airways are the ones that we are talking about when we refer to wheeze. So what happens in, uh, in problems that cause wheeze is these smaller airways are constricted or they are narrowed down. So the passage of air through these small airways becomes more difficult and hence that generates a sound. That is what we call as wheeze. So this is not always heard with our ears. Sometimes it's necessary for doctors to use their stethoscopes on your ch children's chest uh, for us to diagnose that this is definitely wheeze. And uh, we need to remember one more thing, that wheeze is a symptom. You know, we, we, we doctors often refer to two different things. One is the symptoms and the disease. The wheeze is not a disease because many people think that wheeze by itself is a disease. That's not so. It's just a symptom. We need to understand what is causing this wheeze. That is the cause is the disease, which is what doctors are more concerned about. Because uh, as long as you don't attend the underlying disease, you won't be able to uh, rectify the symptom. So uh, we do understand and respect the fact that the symptoms are the ones that is most troubling to parents and caretakers because. If you ask somebody like what is troubling your child, you will be telling wheeze, or you will be telling fever, or loose motions, or vomiting. All these are definitely essential, and we are in actually concerned about that, and we would definitely treat them. But we would also give equal importance to the underlying cause, which is the disease. So in subsequent discussions, we will also go through what are the possible causes, and how do we diagnose, how do we deal with them, and all those things. Yes, doctor. So wheezing, as you say, are those symptoms. There is some problem for which it manifests as a reason. So wheezing, what causes wheezing? Yenula are the reasons mm. that cause actual wheezing. Right. Yeah. So just like we said uh, a few minutes back, that not all noises are wheeze. Another main dictum I want you all to understand is not all wheezes are asthma. Because the moment uh, when we doctors say that your child is having wheeze, the first apprehensive question from a parent is, oh, I mean, I have child with asthma. That's the usual question. So it's a very valid question. These are not very unrelated terms. But then what we need to remember is not all wheeze is asthma. So that is what we need to remember. Meaning like wheeze can also be caused by several other problems other than asthma. So what are these problems? Say for example, your child is eating green peas or pomegranate and suddenly they lie airways. So if that gets stuck deeper in their airways, that can keep irritating the air and that can uh, cause constriction or narrowing of the airways, just like similar to what happens in asthma. And since then, the child will have intermittent episodes of severe cough and wheezing. So that can cause this issue. And there is a gastroesophageal reflux, meaning what your child eats is supposed to go through the food pipe and then to the stomach, then to the intestines. It is not supposed to come in the opposite direction. But sometimes that does happen in small kids. A small amount of milk or other food that can uh, travel in the opposite direction. Sometimes that can uh, be uh, aspirated into the air tract. The Tamil Nadu ma pore keru So, and the mari problems on this. Chinna ko ani galke nariy bir ko aradi guai pon. Technically, in our medical parlance, we have gastroesophageal reflux disease. We have solu. Another thing again for smaller children or viral infections. We have common na influenza, flu infection. We have solu. That can also result in wheeze. Another problem could be allergies. It could be food allergy, it could be allergy to something that the child is inhaling. Sandamarian allergies can also cause narrowing of these airways that can result in wheeze uh, problems. Or very rarely, chest cool and the Kathala Pogar and the Padi, very long, the other chin, swelling, Marina, the other, 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 the other
அந்த ரீசன்னால ரேர்லி சிட்டுங்க அதனால கூட வீசிங் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு சோ एक्चुअली நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு ரீசனா வீஸ் இஸ் not definitely synonymous with ask so that's something that we need to be very clear about. so that's a very uh, pertinent explanation you know and as a parent you know the moment we see a child means as you rightly said the first fear is is my child asthmatic asthma on the child by and kids and not be normal and the people start thinking and for people who just joined us now so want to quickly tell you that we are from mgm healthcare from the department of mgm children and we are hosting a weekly live session about kids health talk for children and today we have with us dr arvin and we talking about wheezing in children and what parents need to know so in line with what we were discussing dr arvin so um, so you rightly said every wheeze is not asthma so what is the difference between a wheeze and asthma okay yeah, so that's a good question again uh, probably this picture i hope it's visible clearly uh, so asthma is a problem with your child's airways that is the tubes through which the air passes in the lungs So, on the tubes, we have a structure in the tubes. So, if you look at this side, you can see a normal path to the tube. So, if you look at this tube, there are muscles in the tube. So, if you look at this tube, there are muscles in the tube. So, if you look at this tube, there are muscles in the tube. So, if you look at this tube, there are muscles in the tube. If you look at this yellow color, I hope you are able to see that. There is a minimal chali in the normal state. நார்மலாக <laughs> ஸோ இது மாதிரியான பல சேஞ்சஸ்னால பார்த்தீங்கன்னா காற்று போகக்கூடிய அந்த குழாயோட சைஸ் இப்படி இருக்கிறது சுருங்கி சின்னதாகிடும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய வகையான காரணங்கள்னால வரலாம் அது நம்ம பார்ப்போம் அந்த ரீசன்னால வரக்கூடிய அந்த காற்று போகிறது கஷ்டமா இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அதுதான் நம்ம வந்து ஆஸ்மான்னு சொல்லி சொல்றோம் பட் இப்போ ஒரு கிவன் வீசிங் சொல்லி இது ஆஸ்மா இது ஆஸ்மா இல்லைன்னு நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அதுக்குன்னு ஒரு சில வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு உங்களோட ஹிஸ்டரி கேட்போம் சைல்டு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க எத்தனை நாள் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஒரு சில டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்ப்போம் இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம ஆஸ்மாவா இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் வீசான்றது நம்ம கரெக்டா சொல்லிட முடியும் சம் எஸ்பெஷலி அஞ்சு வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம ஆஸ்மா அப்படின்ற டயக்னோஸ்டிக் லேபிள் வந்து நம்ம அவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா அந்த ஏஜ்ல வந்து நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஆஸ்மாவுக்கு பண்ணக்கூடிய நிறைய டெஸ்ட்ஸ் வந்து அந்த ஏஜ்ல வந்து குழந்தைங்க கோஆப்ரேட்டிவா இருக்காததுனால பண்றது ரொம்ப முடியாதுனால அண்ட் பெரும்பாலான குழந்தைங்க அஞ்சு வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ எபிசோட்ஸ் வந்து வீசிங் மாதிரி வரும் அது யூஸ்வலி வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால தூண்டப்பட்ட ஒரு வீசா தான் இருக்கும் ஜென்ரலி அந்த அந்த மாதிரியான குழந்தைகள் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் குழந்தைங்க வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஏஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் போயிடும் அதனால நம்ம ஜென்ரலி வந்து ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கும் இல்லை ஒன் ஒன்றரை வயசு குழந்தைக்கும் வந்துட்டு நம்ம இது ஆஸ்மான்னு சொல்லி நம்ம அந்த லேபிள் ஜென்ரலி கொடுக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி அடிக்கடி வீசிங் வரக்கூடிய குழந்தைகளை நம்மளோட க்ளோஸ் ஃபாலோஅப்ல தான் நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் தாண்டி போன அப்புறமாவும் அந்த குழந்தைக்கு அதே மாதிரியே வந்துட்டு இருக்கு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வராத டைம்லையும் அப்பப்போ வீசிங் வருது அந்த குழந்தைக்கு வந்து இப்போ ஓடி ஆடி விளையாட ட்ரை பண்ணும்போது அந்த வீசிங் எபிசோட் வருது இல்லை ரொம்ப சிரிக்கிறாங்க அழகிறாங்க அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வீசிங் மாதிரிலாம் வருது இல்லை நைட் வந்து தூங்கும்போது கஷ்டப்படுறாங்க வீசிங்கோ இல்லைன்னா நிறைய இருமலோ வந்து எழுந்திரிச்சு உட்காந்துக்கிறாங்க தூக்கம் வந்து கஷ்டமா இருக்கு இந்த மாதிரியான சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அஞ்சு ஆறு வயசு தாண்டி மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இது ஆசமாவே இருக்கக்கூடிய சான்ஸ் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து நமக்கு ஃபேமிலியும் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா இது ஜெனடிக் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால ஃபாதர் மதர் கிராண்ட் மதர் யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து ஆஸ்மா ஆல்ரெடி இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்த்து அது பேஸ் பண்ணி நம்ம ரிஸ்க் அதிகமா இருக்க கம்மியா இருக்கான்றது பார்த்து தென் வில் எவாலுவேட் சைல்ட் அக்கார்டிங் ஸோ இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் விச் வி அரைவ் வித் திஸ் டயக்னோசிஸ் but wheezing need not be or does wheezing also runs in uh, the family i mean or even when there are two children in the house uh, with siblings if no sibling has wheezing problem is there a chance the younger child also gets into the problem okay yeah, yeah. so what we are talking about essentially is the uh, cause of asthma what is causing asthma so this is a common question yeah 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 when they matter yeah doctor asthma undirchi yeah pakkathu vedu kondela nalla thana irukanga in fact inga relative kondela nalla thana irukanga 
இன்ஃபேக்ட் பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கூட ஒண்ணுமே இல்லையே நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்பாங்க வெரி ரிலவெண்ட் அண்ட் பர்டினன்ட் கொஸ்டின் தான் அது ஸோ இது நம்ம வந்து ஆஸ்மாவோட காஸ் என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் அது ஸோ அது வந்து ஒரு மல்டி ஃபேக்டோரியல் கரெக்டா இதுதான் எக்ஸாக்ட் ரீசன் ஸோ மலேரியானா அதுக்கு இந்த கிருமி தான் காரணம்ன்றது நமக்கு தெரியும் ஆஸ்மான்றதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் காரணத்தை வந்து நம்மளால சொல்ல முடியாது அது ஒரு காம்போசிட் காம்பினேஷன் ஜெனடிக் ஃபேக்டர் கண்டிப்பா வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஃபாதருக்கோ இல்லை மதருக்கோ இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஆஸ்மான்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு அவங்ககிட்ட இருந்து தான் ஜீன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த ஜீன்ஸோட டிரான்ஸ்மிஷன்னால குழந்தைக்கும் வந்து பிற்காலத்தில் ஆஸ்துமா வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து மற்ற குழந்தைகளோட கொஞ்சம் அதிகம் கண்டிப்பாக வரும்ன்ற கட்டாயமும் கிடையாது வராம கூட இருக்க வாய்ப்பு உண்டு பட் அந்த ரிஸ்க் வந்து அதிகமாக அதே மாதிரி தான் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி அண்ணனோ அக்காவோ முன்னாடி இருந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஆஸ்துமா இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த குழந்தைக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மற்ற குழந்தைகளோடு அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நம்ம வந்து எனவே வந்துட்டு தான் போகுதுன்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம் வி ஜஸ்ட் கீப் தம் அண்டர் அப்சர்வேஷன் வி ஜஸ்ட் கீப் அ லோ த்ரெஸ் ஹோல்ட் வில் பி மோர் கான்ஷியஸ் வித் இஸ் சில்ட்ரன் இந்த வீசி வரத்துக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நிறைய இருக்குது பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எஜுகேட் பண்ணுவோம் அதுக்கான எவாலுவேஷன் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படி இது வந்து ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் பேஸ்டு நெக்ஸ்ட் வந்து என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஏன்னா வீசிங் வரத்துக்கூடிய அந்த ரிஸ்க் வந்து ஜீன்ஸ் மூலமாக வருது பட் வீசிங்கை தூண்டுறதுக்கான அந்த ட்ரிகர் வந்து என்வரான்மெண்ட்லேருந்து வரணும் ஸோ அந்த ட்ரிகர் நிறைய விதமாக வரலாம் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஏர் பொல்யூஷன் வெளியில் போகிறாங்க வண்டி புகையெல்லாம் இருக்குது நிறைய பொல்யூஷன் இருக்குது எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்கன்னா வீசிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் சில பேருக்கு சிகரெட் ஸ்மோக்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கு சிகரெட் ஸ்மோக் மூலமா எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னாக்க வேற பக்கத்துல யாராவது ஸ்மோக் பண்றாங்கன்னா அதுல இருந்து வந்து வீசிங் ட்ரிகர் ஆயிடும் சில குழந்தைங்க வீட்டுல வந்துட்டு நாய் பூனை அந்த மாதிரி பெட் அனிமல்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அனிமலோட டேண்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த துகள்னால வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி வரலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்பிரிங் சீசன்ல வந்து இந்த போலன் வந்து ஏர்ல ட்ரீஸ் கிராஸ்ல இருந்து எல்லாம் வரும்போது அந்த போலன்னால வந்து இந்த ட்ரிகர் வந்து தூண்டப்பட்டு ஆஸ்மா வந்து அந்த அதிகமாகத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அது மாதிரி வீட்டில் நமக்கு பெட்லாம் வந்துட்டு டஸ்ட் மைட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது சின்ன ஒரு கிருமி மாதிரி அது கண்ணுக்கு தெரியாது ரொம்ப மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக இருக்கும் அது அந்த டஸ்ட் மைட்ஸோட ட்ராப்பிங் அதாவது அதோட கழிவுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன துகள் வந்துட்டு ஏரில் பரவி அது வந்து மூக்கில் நம்ம சுவாசிக்கும் போது தட் குட் பி பொட்டென்ஷியல் ட்ரிகர் டஸ்ட் இட் செல்ஃப் கேன் பி ட்ரிகர் ஃபார் தட் மேட்டர் சில மெடிசன்ஸ் குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம சில சமயம் வந்து மைல்டாக தானே ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு ஃபார்மசியில் சில மெடிசன்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுப்போம் சம் ஆஃப் தி மெடிசன்ஸ் கேன் ஆல்சோ ட்ரிகர் பீஸ் அது லைக் எப்பயுமே சொல்ற மாதிரி நம்ம தானா வந்து மெடிசன்ஸ் வாங்கி எந்த ஒரு குழந்தைக்குமே கொடுக்கறது நம்ம தவிர்க்கிறது எப்பயுமே நல்லது அண்ட் எனி ஸ்ட்ராங் ஆர்டர் இப்போ நம்ம வீட்டில் பர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்றோம் இல்லை ஒரு சாம்பிராணி யூஸ் பண்றோம் இல்லை ஒரு ஊதுபத்தி மஸ்கிட்டோ காயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க நிறைய புக வரது இது எல்லாமே பொட்டன்ஷியல் ட்ரிகர்ஸ் இந்த ட்ரிகர்ஸ் என்னன்னா தட் இஸ் நாட் த காஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா பட் தட் கேன் ஸ்டிமுலேட் ஆஸ்மா இன் அ சைல்டு ஹூஸ் அசப்டபிள் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விதமான காரணங்கள் வந்து ட்ரிகர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இது ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் எல்லா குழந்தையிலையும் எல்லா ட்ரிகர்ஸுமே இருக்குன்ற கட்டாயம் கிடையாது நம்ம குழந்தையில எந்த மாதிரியான ட்ரிகர் இருக்குன்றது நம்ம அந்த குழந்தை அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்ப கீனா பார்க்கும்போது தான் நமக்கு கரெக்டா தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அது அதை அவாய்ட் பண்ணாலே நம்ம குழந்தைக்கு அந்த வீசிங் வர்றதை நம்ம தடுக்க முடியும் அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம ரொம்ப கவனமா அந்த குழந்தைகளை வந்து பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அது மாதிரி ஃபேமிலியில வந்து வீசிங் இருந்தா தான் குழந்தைக்கு வீசிங் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபேமிலியில வந்து ஸ்கின் அலர்ஜிஸ் இருந்தா கூட அந்த பெற்றவர்களுக்கு இருந்ததுன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா வரக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அண்ட் அகெயின் இப்போ நிறைய பேர் நாங்கள் கேட்கும்போது என்ன சொன்னோம்னா குழந்தையோட பாட்டிக்கு வீசிங் இருக்கு சார் அவங்க வந்து இங்கேல இருந்தா எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அகெயின் வீசிங் வந்து இட்ஸ் நாட் சினானிமஸ் வித் ஆஸ்மா பாட்டிக்கு வீசிங் இருக்கிறது ஆஸ்மா இல்லாம கூட இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அவங்க பெரியவங்களா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து லங்ஸ்ல மற்ற இதுல வந்து ஒரு சில சிஓபிடின்னு சொல்லுவாங்க கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்ட் பல்மரி டிசீஸ்னு பெரியவர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் அதுல கூட வீசிங் மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் அதுக்கும் இந்த ஆஸ்துமாக்கும் சம்மந்தம்
நீங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போயிருப்பீங்க டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு முகத்துல வந்து ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எல்லாம் வச்சு மருந்து எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பாங்க நிறைய குழந்தைகளுக்கு நடந்துருப்பாங்க பட் பெரும்பாலான இந்த மாதிரி நடக்கிற குழந்தைகள் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் குழந்தைகள் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவங்க தாண்டும் போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அதுக்கப்புறமா ரிப்பீட் ஆகாது பட் அதுக்கப்புறமா ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு தீவிர மாதிரி இல்லாத டைம் இல்லாமல் அதுக்கு வருதுன்னா அது ஆஸ்தமாவா மாறக்கூடியதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நமக்கு டெஃபினட்டா இருக்கும் இப்ப ஏன் குழந்தைகள் வந்து நிறைய அதிகமா வருது போக போக ஏன் அது கம்மி ஆகுதுன்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஒண்ணு வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மூச்சு எடுக்கக்கூடிய இந்த மூச்சு குழாய் இதெல்லாமே வந்து நார்மலாவே சின்னதாக தான் குழந்தைகளுக்கு பெருசா வளர வளர அந்த ஏர் பாத்வேஸ் எல்லாம் வந்து பெருசாகிட்டே போகும் ஸோ அவங்க கொஞ்சமா சளி சொருக்கிறதுனாலயோ இல்லை கொஞ்சம் வந்து அந்த ஒரு இன்சல்ட் ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகுறதுனாலயோ கூட சீக்கிரம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர்வேஸ் வந்து நேரோ ஆகி அந்த வீசிங் வரதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகம் ரெண்டாவது வந்து எமோஷனல் அவுட் போர்ஸ் இப்போ பெரியவங்களா இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு சிரிக்கிறதும் சரி அழகுக்கும் சரி நமக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது அவங்க வந்து சடனா ஒரு நிமிஷம் பயங்கரமா அழுவாங்க சடனா வந்து ரொம்ப சிரிப்பாங்க அது மாதிரி பண்ணும்போது நார்மலாகவே நம்மளோட ப்ரீதிங் பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நார்மலாகவே அது மூ மூக்கு வழியாக மூச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேர் இதெல்லாம் வந்து மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு என்னன்னா வெளியிலேருந்து நம்ம எடுக்கிற ஹேர் வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கிறது இந்த மாதிரி கண்டிஷன் பண்ணி நம்ம வந்து கணப்புறது தான் மூக்கோட வேலை இப்போ நம்ம வந்து சடனாக ரொம்ப சிரிக்கிறோம் இல்லை சடனாக ரொம்ப அழுறோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம்னா ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரீத் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நம்ம தெரியும் குழந்தைங்களும் அந்த மாதிரி தான் இன்னும் அதிகமாக பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா மூக்கு தவிர வாய் வழியாக மூச்சு எடுத்துவோம் வாயில வந்து நமக்கு அந்த டெம்பரேச்சரை மாடிஃபை பண்ணி உள்ள அனுப்பக்கூடிய அந்த தன்மை வாய்க்கு கிடையாது வாய் மூச்சு விடுறதுக்கான உறுப்பு கிடையாது ஸோ அப்படி நம்ம வந்து மூச்சு எடுக்கும்போது வெளியில இருக்கக்கூடிய சில்லுன்னு இருக்கிற காற்று வந்து நம்ம லங்ஸுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சுனாங்க அதனால வந்து இந்த ஆஸ்மா இந்த வீசிங் மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்து ட்ரிகர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அந்த ரீசன்னாலேயும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த ரீசன்னாலேயும் வீசிங் வந்து அதிகமாக சின்ன குழந்தைங்களும் வர வாய்ப்பு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம அஞ்சாறு வயசு வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய குழந்தைகள் அது ஃபுல்லாக வந்து சரியாயிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா வீசிங் இல்லாமல் அதுக்கு மேற்கொண்டு வர்ற குழந்தைகளுக்கு வந்து ஆஸ்மாக்கான வாய்ப்பு அதிகம்னு சொல்லி நம்ம டெஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி பார்த்து இது ஆஸ்மாவும் இருக்குன்னா எந்த மாதிரி சிவியரிட்டி இருக்குன்றதை பொறுத்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் அந்த மாதிரியான குழந்தைகளும் வந்து லைஃப் லாங் வீசிங் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்கன்றதும் எந்த விதத்திலையும் நிச்சயம் கிடையாது நிறைய குழந்தைகள் வந்து நல்ல ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டான ஃபாலோஅப் பண்ணிட்டு ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அவங்களை நல்ல கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பீசிங் வராம கூட போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே உண்டு ஸோ ஏர்லி ட்ரீட்மெண்ட் ஏர்லி ரெக்கக்னேஷன் குட் ஃபாலோ அதுதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த குழந்தைக்கு வீஸ் வந்து லைஃப் லாங் இருக்குமா கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்களான்ற பயம் அவசியம் கிடையாது Uh, you want to answer this? Sure, sure. So, uh, when you are talking about reflux, what you are talking about is the, as I already mentioned, when you are feeding the baby, milk has to go in this direction, through the mouth, foot pipe, stomach, intestines, in this one direction. But sometimes what happens is the junction between the foot pipe and the stomach, that junction usually has a valve. So, that valve is not uh, very potent or uh, highly functional in a small baby, especially a five months baby, under one year old baby. So, it may not be that well functioning. So there is always a chance uh, added to that. A five-month-old baby is mostly in the lying down position rather than in sitting or standing position for obvious reasons. So that also increases the chances of uh, reflux uh, to, for the milk to travel in the opposite direction. So in this age group, if your baby is uh, uh, bringing out a little amount of milk several times a day, that is not considered a disease. If we don't usually intervene in this age. We only advise you certain measures by which we, uh, we can try to decrease these uh, episodes or decrease the amount of milk that is uh, coming out as reflux. So sometimes this reflux is very significant in the sense that a huge amount of milk comes out every time. Almost every time the baby feeds and lies down, the baby will vomit this much. Because uh, many a times this, uh, the milk that is being regurgitated is also aspirated into the airways and it reaches the lungs. So no liquid or no solid is supposed to reach the lungs. The only air is allowed inside. Once you allow some liquid inside, that is going to cause some issues in the lungs. Sometimes it can lead on to infections
if your baby is having minimal amount of reflux, usually we uh, reassure the parents, and that is mostly the case. It's a very rare instance that it is significant. So this reflux is quite a physiological. And if it's not troubling your baby, just birth the baby well and maintain the baby in a good position with a slightly propped up position on the uh, in the head end when the baby is lying down. Usually that works well. And then uh, since your baby is five months old, within a few days or few weeks, you'll be starting the baby on uh, other feeding, complementary feeding. So apart from milk. So that again will increase the consistency of the food. It will not be totally liquid like milk. It will be like a semi-liquid or a progressing to semi-solid. So that has less chances, less risk of reflux. So gradually as the baby ages, all these factors will come together into play and that this reflux will generally come. Thank you, Dr. Arvind. So let's uh, coming back to the wheezing uh, on our topic today. So how do normally people, uh, how do you evaluate a wheezing child? What investigations are there? Is it painful for the child? Yeah, yeah, that's another important question. Usually parents are a bit concerned. The moment you say that I want to evaluate your child, they, are, they think of the blood tests. And that's obviously not good for any child. And they have already experienced that when this child cries, the baby develops wheeze. Mm -hmm. So they don't, they try everything possible to avoid uh, this child crying. So now my sample already before and so now generally find the wrong again. So that is a very valid concern also. Uh, fortunately, asthma and the blood tests uh, are not the most important test here. Most important is the history. information carrying and contributor. Generally, problem diary maintain asthma diary or wheezing diary ने सुलवाना। problem cough ना cough wheezing sound ना sound breathing difficulty रखना अंदर problem इन्द problem time of day or night Meaning like doctor, but you Allergies, 
அலர்ஜிக் டெஸ்டிங் சொல்லி ஸ்கின் பிளிக் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க அந்த அலர்ஜி உண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் வந்து மைனூட் அமௌண்ட்ல எடுத்து அவங்க ஸ்கின்ல வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அவன் வச்சு அப்சர்வ் பண்ணிப்பாங்க அது ஸ்கின்ல அது ரியாக்ஷன் வருதா இப்படி வந்ததுன்னா ஓகே இந்த இந்த கெமிக்கலுக்கு இந்த ஃபுட் ஐட்டம்க்கு ஒரு இந்த காக்ரோச் டஸ்ட் மைட் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு உங்க குழந்தைக்கு அலர்ஜி இருக்கு ஸோ இது வந்து ஆஸ்மா தூண்டக்கூடிய ஒரு காரணமா இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம் நிறைய சமயங்கள்ல நம்ம மருந்து ஆரம்பிப்போம் ஒரு ஸ்ட்ராங் டவுட் இருக்கிற பேசிஸ்ல குழந்தை நல்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க அதுவே கூட ஒரு ப்ரூஃப் தான் ஓகே டீலிங் வித் ஆஸ்மா இன்டீட் அப்படின்றது நமக்கு அது ஒரு ப்ரூஃப் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு கலெக்டிவ் எவிடன்ஸ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேரண்ட்ஸ் உங்க சைட்ல இருந்து நீங்க பண்ண வேண்டியது அப்சர்வேஷன் அண்ட் த ரெக்கார்ட் மெயின்டென்ஸ் அது மெயின்டைன் பண்ணி டாக்டருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி மோஸ்ட் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் யூர் டாக்டர் கேங்க அண்ட் இது கண்டினியூ ஆகும் டயக்னோசிஸ் மட்டும் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறமாவும் நீங்க இதை கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா குழந்தை எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகுறாங்க முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ எப்படி இருக்காங்கன்றது கரெக்டாக தெரியும் அந்த ஊதி பார்க்குற டெஸ்ட்ல ஒரு ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் சின்ன ஃபார்ம் வந்து வீட்டில் அவங்களே வச்சு பண்ணக்கூடியது ஒன்று டி எஃப்ஆர்னு சொல்லுவாங்க பீக் எக்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ ரேட்னு சொல்லிட்டு குழந்தை வேகமாக மூச்சு உள்ளே இழுத்து நல்லா வேகமாக ஊதுருது எந்த அளவுக்கு முடியுதுன்றதுக்கு அது ஒரு சின்ன மார்க்கர் மாதிரி இருக்கும் அது நகர்ந்து போகும் ஸோ அது வந்து நார்மலாக என் குழந்தை இருக்கும்போது முந்நூறு எம்எல் வரைக்கும் ஊதிடுவாங்க டாக்டர் பட் இன்னைக்கு வந்து இருமல் அதிகமாக இருக்குது செஸ்ட் டைட்டாக இருக்குன்றாங்க ஊதுனா இரநூறு தான் போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கிளியர்லி அது அந்த குழந்தைக்கு அன்றைக்கி ப்ராப்ளம் அது மூலமா அவங்க குழந்தையோட நார்மலும் அப்நார்மலும் அவங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் வீட்டில் அது அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் பட் இந்த மூச்சு இந்த ஊதக்கூடிய இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட கோஆப்ரேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ யூஸ்வலி இது ஏழு வயசு எட்டு வயசு குழந்தைக்கு மேலே இருந்தால் பண்ணுவோம் நம்ம அதுக்கு கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இது பண்ண முடியாது அதனால நம்ம மற்ற இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஃபேக்டர் வச்சுன்னா நம்ம இதை ரசமாக இருக்கலாமா இல்லையான்றது நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஒன்ஸ் யூ கன்க்ளூட் தட் அ சைல்ட் ஹெஸ் இஸ் ஆஸ்மேட்டிக் ஃபார் ஆஸ்மா ஸோ ஹவு டு மேனேஜ் சச் சில்ட்ரன் ஹவு டு மேனேஜ் தோஸ் கிட்ஸ் Yeah, that's uh, even more complicated than evaluation. Yeah. So, okay. So, as we just heard, uh, we uh, already have to talk about what the issues are going to be triggered. So, we have to talk about genes and uh, sensitivity factor. And in that way, the environment is triggered. So, genes are not going to be able to talk about genes. We have to talk about all of our set of genes. That's why nobody can change. But, what we have to talk about is the environment. நிறைய <laughs> எப்பவுமே வெளியிலேயே பண்ணிடுவேன் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரும்போது ஸ்மோக் பண்ணிட்டு தான் வாழ்வாங்க ஸோ வீட்டில் வந்து அந்த புகை வந்ததே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் நாட் ப்ரொடெக்டிங் யுவர் சைல்டு ஸோ யூ நீட் டு நோ தட் வெரி கிளியர்லி ஏன்னா நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு வரும்போது உங்கள் வாயில் வந்து அந்த ஸ்மோக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் டொபேக்கோ ரிலேட்டட் மற்ற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம உங்க குழந்தை கூட நீங்கள் க்ளோஸாக இருப்பீங்க அவங்களுக்கு வந்து கிஸ் பண்ணுவீங்க அவங்க கூட பேசுவீங்க க்ளோஸ் கான்டாக்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அண்ட் ஈவன் வீட்டில் இல்லைனாலுமே வீட்டில் ஒரு என்க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸ் தான் ஸோ நீங்கள் மூச்சு விடுற காற்று தான் உங்கள் குழந்தைக்கு இல்லாமல் பரவு அது கண்டிப்பாக அதுவே வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து பாதிப்பு நிச்சயம் ஏற்படும் ஸோ ஸ்மோக்கிங் இருந்ததுன்னா அதை விடுறதுக்கான எல்லா முயற்சிகளையும் நீங்கள் வந்து எடுத்தே ஆகும் இது நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கும் நல்லது உங்கள் குழந்தைக்கும் நல்லது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நல்லது கம்யூனிட்டிக்கும் நல்லது ஸோ ஸ்மோக் பை ஆல் மீன்ஸ் ஷுட் பி அவாய்ட் அதர் தான் தட் எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்மோக் நம்ம ஏற்கனவே பேசுகிற மாதிரி சாம்பிராணி ஊதுபத்தி மஸ்கிட்டோ காயின்ஸ் நம்ம எண்ணெயில் வந்து வறுக்கிறோம் நம்ம வரக்கூடிய ஸ்மோக் ஆட்டோமொபைல் ஸ்மோக் இனி அதர் ஸ்மோக் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் அண்ட் தென் வீட்டில் வந்து காக்ரோச்சஸ் அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதோட ட்ராப்பிங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த துகள் அதுமாதிரி டஸ்ட் மைட்ஸ் டஸ்ட் மைட் கண்ட்ரோல் வந்து சொல்கிறது ஈஸி செய்கிறது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய சில வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது நம்ம ஹாட் வாட்டருக்கு நம்ம பெட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிட்டு நல்ல வெயிலில் வந்து கரை போடுறது மூலமாக டஸ்ட் மைட்ஸை குறைக்கலாம் சுத்தமாக ஒழிக்க முடியுமான்றது கேள்வி தான் பட் குறைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் ஏர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறீங்கனாக்கா ரொம்ப ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக போகாமல்
ஏன்னா அப்படி இல்லைனாக்கா அங்கே எடுக்கிற டஸ்ட் அந்த டஸ்ட் மட்டும் மறுபடியும் அந்த காற்றுல கலக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் உண்டு அது காற்றுல வந்ததுனால தான் பிரச்சனையும் உங்களுக்கு பெட்ல இருக்கிறத விட நீங்க வந்து மூச்சு உள்ள எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ இந்த ப்ரோன்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் மெடிசன்ஸ் அகைன் ஒரு சில மெடிசன்ஸ் ஃபீவருக்காக நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சில மெடிசன்ஸே வந்து ஆஸ்மா அட்டாக் வந்து ட்ரிகர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ எந்த ஒரு மெடிசனாமே இது ஃபீவருக்கு சிம்பிள் மெடிசன் தானே இதுக்கெல்லாம் போய் டாக்டர் இதுக்கு கேட்கணும் இல்ல வேற ஒருத்தர் எதுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுறாதீங்க எஸ்பெஷலி உங்க சைல்டு ஆஸ்மெட்டிக்கா இருந்தாங்கன்னா முன்கூட்டியே கேட்டு வச்சுக்கோங்க டாக்டர் என் சைல்டுக்கு எப்பயாவது ஃபீவர் அப்படின்னா நான் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்றது கேட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது அன்னைக்கு கேட்க முடியாது முன்னாடி கேட்டுக்கிறது நல்லது ஸோ மெடிசன்ஸ் எக்காரணத்தை கொண்டு வேற எதுவும் யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறது கண்டிப்பா முடியும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து வீட்டுல நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் பண்ண வேண்டாம்ன்றது மெடிசன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்ப நமக்கு ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு நெஞ்சில தான் இருக்கு ஸோ நமக்கு மெடிசன் டைரக்டா அங்க கொடுக்கறது தான் ஈஸியர் வே அண்ட் பெஸ்ட் வே டு அண்ட் இந்த மெடிசன்ஸ் யூஸ்வலி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் லாங் டைம் அதனால நம்ம வாய் வழியா மாத்திரை எவ்வளவு இன்ஜெக்ஷன் அவங்க கொடுக்கணும்னா மாச கணக்கில் தான் குழந்தைங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க வேண்டவும் அவசியமும் இல்லை ஸோ நெஞ்சில் தேவைன்றதுனால நம்ம இன்ஹேலர்ஸ்ல சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸாகவே எடுத்துக்கணும் இன்ஹேலர்ஸ்ல ரெண்டு வகை உண்டு ரிலீவர்னு ஒன்று இருக்கு ப்ரிவென்டர்னு ஒன்று இருக்கு ரிலீவர்னா என்னன்னா நம்ம குழந்தைக்கு வீசிங் இருக்கும்போது நீங்க அதை கொடுத்தீங்கன்னா அது போயிட்டு நம்ம அந்த சுருங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த மூச்சு குழாய் வந்துட்டு நம்ம விரிவடைச்சு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுதான் ரிலீவர் ஸோ இட் ரிலீவ்ஸ் த சைல்ட் ஆஃப் வீஸ் செகண்ட் வந்து ப்ரிவென்டர் ப்ரிவென்டர் என்னன்னாக்கா டெய்லி நீங்க எடுக்கணும் டெய்லி எடுக்கும்போது அந்த அந்த ஆஸ்மா வரக்கூடிய அந்த டெண்டன்சி வந்து அது ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது கண்ட்ரோலர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரிவென்டர் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தான் ஸோ உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து ரிலீவர் மட்டும் போதுமா இல்லை ரிலீவர் ப்ரிவென்டர் ரெண்டுமே வேணுமா அப்படின்றது வந்து உங்கள் டாக்டர் தான் பெஸ்ட் ஜட்ஜாக இருப்பாரு குழந்தையோட செக்யூரிட்டியை பொறுத்து அவங்க வந்து அதை அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ரிலீவர்ன்றது தேவைப்படுவது மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது ப்ரிவென்டர்ன்றது டெய்லி ரொட்டீனாக யூஸ் பண்ணுறது இதில் அந்த கலரில் வந்து டிஃப்ரென்சஸ் தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா இது இதுதான் வந்து ஒரு இன்ஹேலர்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த இன்ஹேலர்ல வந்து நிறைய விதமான கலர்ஸ் எல்லாம் வரணும் யூஸ்வலி இந்த ரிலீவ்ன்றது ப்ளூ கலர்ல ஜென்ரலி இருக்கும் இந்த ப்ரிவென்டர்ன்றது பிங்க் மற்ற இன்னும் நிறைய கலர்ஸ்ல நிறைய எல்லாம் உண்டு நமக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான மெடிசன் நம்ம வாயில வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னாக்க அது உள்ள போகும் நல்லா மூச்சு இழுத்து விடும்போது நமக்கு எங்க தேவையோ அங்க மட்டும் கிடைக்கும் அங்கேருந்து ரத்தத்துல அது கலந்து மற்ற இடங்கள்ல அதோடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்த மெடிசன்ஸ் நம்ம டாக்டர் சொல்ற முறையில கரெக்டா நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அதனால நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப பேசிக்கா இது மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இது வந்து என்னன்னாக்கா குழந்தைகளுக்கு இந்த இன்ஹேலர் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் இப்போ இது இது பேர் இன்ஹேலர் இது இந்த பாட்டு நீங்க பாக்குறது வந்து ஸ்பேஸர்னு சொல்லுவாங்க இது முனையில இருக்கிறது மாஸ்க் ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாஸ்க் இப்போ இந்த மாஸ்க் வந்து உங்களுக்கு இது இப்போ இந்த 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 மருந்து வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுல மூணு விதமா கொடுப்போம் நீங்க இது இந்த மூடி ஓப்பன் பண்ணிட்டு டேரக்டா இதை வாயில வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டைட்டா சீல் பண்ணி கொடுக்கலாம் அது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு பட் அப்படி கொடுக்கறது மூலமா என்ன ஆகும்னா பெரும்பாலும் வந்துட்டு சீல் கரெக்டா குழந்தைகளால வைக்க முடியாது நிறைய லீக் ஆகி வேஸ்டா தான் போகும் அண்ட் குழந்தைங்க மெதுவா மூச்சு எடுக்கும் போது முக்காவாசி மெடிசன் வேஸ்டா தான் போயிருக்கும் சார் கொஞ்சம் தான் உள்ள போயிருக்கும் எஃபெக்டிவ் தான் இருக்காது பெரும்பாலும் ஸோ ஜென்ரலி இந்த ஸ்பேஸர்ன்ற இந்த டிவைஸ் வந்து நாங்கள் எப்பயுமே அட்வைஸ் பண்ணுவோம் குழந்தைகள் எஸ்பெஷலி எல்லாருக்குமே இது யூஸ் பண்றது நல்லது மூணு நாலு வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த ஸ்பேஸர் கூட வாயில வந்து ஸ்டெப்பா பிடிச்சிக்க தெரியாது சின்ன குழந்தைங்க ஸோ அதனால அவங்களுக்கு நாலு வயசு கம்மியா இருக்கிறவங்க இந்த மாஸ்க்ன்றதும் சேர்த்து வச்சுக்க சொல்லி சொல்லுவோம் மாஸ்க் இது வந்து உங்களுக்கு ரப்பர் மாஸ்க் இது நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நான் நோ பெயின் அட் ஆல் இந்த திஸ் இது நீங்கள் வந்து ஸ்டிஃப்பாக பேபியோட ஃபேஸில் வந்து பிடிச்சிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இன்ஹேலர் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மாடல் இன்ஹேலர் மாதிரி இது ஸோ இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் ஷேக் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு இது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதுலேருந்து ஒரு மிஸ்ட் மாதிரி வரும் ஸோ இது வந்து உங்களோட இந்த ஸ்பேஸர்ல வந்து இங்கே ஃபிட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஃபிட் ஆகிடும்
நெபிலைசேஷன் ஒண்ணு இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல நிறைய சமயம் நீங்க போயிருக்கலாம் பேஸ்ல மாஸ்க் வச்சு நெபிலைசர் கொடுப்பாங்க அது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல பண்ண முடியும் வீட்டுல உங்களால பண்ண முடியாது அது ஜென்ரலி நாட் அட்வைஸ் பிகாஸ் அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் வந்து வேணும் அது தானா கொடுக்கறத விட ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் வச்சு கொடுக்கும்போது அது எஃபெக்டிவா இருக்கும் ஸோ வீட்டுல அது பண்றது நாட் ரியலி அட்வைஸ் இது தவிர இன்னொன்னு வந்து ரோட்டா ஹெலர்னு ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்து ஒரு கேப்சூல் வந்து உடைச்சிட்டு உள்ள போட்டுட்டு சேட்டு வந்து வேகமா மூச்சு உள்ள இழுக்கிற மாதிரி டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணி வேகமா மூச்சு உள்ள இருக்கிற மாதிரி அது ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கு அது கொஞ்சம் சின்ன டிவைஸ் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அதுவும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பட் அது வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு நைன் இயர் டென் இயர் ஓல்ட் லெவன் இயர் ஓல்ட்ஸ் அந்த ஏஜ்ல அட்லீஸ்ட் அந்த ஏஜ் ஆகுது இருந்தா யூஸ் பண்ணலாம் ஜென்ரலி வேர்ல்டு ஓவர் வந்து பெஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் மெத்தட் வந்து இந்த மீட்டர் டோஸ் இன்ஹேலர் வித் ஸ்பேசர் இந்த டிவைஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதுல வந்து நீங்க இந்த ஸ்பேசர் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான் இது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ மந்த் ஒரு சோப்பி வாட்டர்ல நீங்க சோப் பண்ணிட்டு கிளீனிங் பண்றதுக்காக சொல்றாங்க ஒன்ஸ் அ மந்த் நீங்க சோப் வாட்டர்ல வந்து சோப் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரன்னிங் வாட்டர்ல காமிச்சிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு ஏர் ட்ரை பண்ணிடலாம் நீங்க வந்து காத்துல வச்சு தானா காய விட்டுறது தான் பெஸ்ட் வே நீங்க உள்ள வந்து துணி எல்லாம் வச்சு தொடைக்கிறது அது நல்லது இல்லை ஏன்னா அதுல இருக்கிற அந்த சார்ஜஸ் வந்து மாறி போயிடும் அது மூலமா நீங்க அட்மின்ஸ்ட் பண்ற மெடிசன் வந்து இதுல ஃப்ளோட் ஆகாம போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ நீங்க சோப் வாட்டர்ல கொஞ்சம் நேரம் சோப் பண்ணி வச்சுட்டு ரன்னிங் வாட்டர்ல காமிச்சுட்டு அப்படியே வச்சிருங்க ரூம்ல தானா காஞ்சி போயிடுறது தான் பெஸ்ட் அது நீங்க ஒன்ஸ் அ மந்த் பண்ணீங்கன்னா போதும் அண்ட் இந்த ஸ்பேஸரும் வந்துட்டு நீங்க ஒன்ஸ் அ இயர் சேஞ்ச் பண்ணா கூட போதும் சம்டைம்ஸ் இதுல கொஞ்சம் பாதியா இருக்க அப்பியரன்ஸ் கூட வரும் பட் அதனால இது அழுக்காயிடுச்சுன்ற மாதிரியான அர்த்தம் இல்லை இது உள்ள நீங்க பாக்குற அளவுக்கு ஏதாவது அழுக்க மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா தென் கேன் வாஷ் இட் யூஸ்வலி அந்த மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஸோ மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப ஈஸி திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் வே டு கிவ் மெடிசன் டு யோர் சைல்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து அப்ரோப்ரேட்டா ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நாங்க யூஸ்வலி எப்படி பண்ணுவோம்னா ஜென்ரலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எங்க முன்னாடி குழந்தைக்கு பண்ணி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி அவங்களே யூஸ் பண்ண சொல்லி இதில் நாங்க பார்ப்போம் எவ்ரி டைம் அங்கே ரிவ்யூக்கு வரும்போது இதை எடுத்துட்டு வர சொல்லுவோம் எங்க முன்னாடி வந்து பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ அது டெக்னிக் கரெக்டாக தான் இருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா அந்த மெடிசன் கரெக்டாக உள்ள போனால் தான் குழந்தைக்கு அதோட எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அப்போதான் அவங்க அந்த ப்ராப்ளம் வந்து வெளியில வருவாங்க ஸோ இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவுக்கு இந்த மெடிசன்ஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப முக்கியம் கன்சிஸ்டண்டா டாக்டர்ஸ் கிட்ட ரிவ்யூல இருக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் தீஸ் ஆர் த மெயின் modalities of managing this so again uh, another big concern for parents is will my child be hooked on to an inhaler for life you know inhaler have been so nare for parents it is a uh, cause of worry should my child carry to school when i come back i have to go now it all me it will my child get addicted to it with the, with the inhaler itself what is your thoughts on that correct okay, okay. very common question we come across in clinics also nare parents get on ஐயோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா அது டயபெட்டிஸ் மெடிசன் மாதிரி ஆச்சு லைஃப் லாங் எடுத்தாகணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அகேன் ஆஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் கன்சர்ன் இட்ஸ் வெரி வேலிட் அது திங் இஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஒரு ரிலீவர் மெடிசன் ஒன்று இருக்குது ப்ரிவென்டர் மெடிசன் ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டு மெடிசனுமே அடிக்டிங் மெடிசன்ஸ் கிடையாது நம்ம ஒரு சில மெடிசன்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு இட் கெட்ஸ் யூஸ் டு இட் இட் டிமாண்ட்ஸ் தட் அந்த மாதிரியான ஒரு மெடிசன் இது ரெண்டுமே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஒரு டிஃபெண்டன்ஸ்லாம் எதுவுமே வராது குழந்தைக்கு அதை எடுத்து ஆகணுன்ற ஒரு ஏர்ஜ் அதெல்லாம் வராது அந்த மாதிரியான மெடிசன்ஸ் இது கிடையாது ஸோ அந்த பயம் வந்து நமக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்த கொஸ்டின் என்ன வரும்னா இப்படி லாங் டேர்ம் அடிக்க சொல்றீங்களே இதுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வராதா இந்த ஒரு மெடிசனுமே லாங் டேர்ம்னாக்கா சைடு எஃபெக்ட் வரும் இல்லையான்னு கேட்பாங்க வெரி வேலிட் கொஸ்டின் எல்லா மெடிசன்ஸ்க்குமே அது அதுக்குரிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம எப்பவுமே ஒரு குழந்தைக்கோ இல்லை ஈவன் அடல்ட்டுக்கோ ஒரு மெடிசன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இதுல பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமா ரிஸ்க் அதிகமான வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ இதுல வந்து இந்த ரிலீவர் மெடிசன் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் தேவைக்கு நிறைய ரீசிங் இருக்கும்போது கொஞ்சம் டோஸ் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் சம்டைம்ஸ் ஒரு படப்படப்பு அது ஹார்ட் ரேட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகுது இல்லை ஒரு லைஃப்பாக நடுக்கம் வர மாதிரி இந்த மாதிரி வருது இது ஒரு டெம்பரரி தற்காலிகமாக இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்
அப்படி வராம இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த ரின்சிங் மட்டும் பண்ண சொல்லுவோம் அது பயப்படுற அளவுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அந்த ரின்சிங் பண்ணிட்டு கன்சிஸ்டண்டா பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒன்னும் ப்ராப்ளமே வராது சில்ட்ரன் வில் பி யூஸ்வலி ஃபார்மிங் தட் ஹேபிட் டு டூ தட் நம்ம அதுங்க சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா ஒரு ஒன் மந்த்ல அவங்க ஹேபிட் வந்துடும் ஸோ போத் தீஸ் ஆர் டைம் டெஸ்டட் நிறைய வேர்ல்டு ஓவர் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயுமே இன்க்ளூடிங் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ற ஒரு மெடிசன்ஸ் தான் கரெக்டான டோஸ்ல கரெக்டான வழிமுறையில கரெக்டான காலகட்டத்துக்கு நல்ல ஃபாலோ கூட எடுத்துட்டு இருக்கும் போது பிரச்சனைகள் வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப 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 ரேர் அதனால கம்ஃபர்டபுளா கன்வீனியா எடுக்கலாம் அந்த அதர் ஹேண்ட் நீங்க இதை எடுக்காததுனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்றதை யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா உங்க குழந்தைக்கு ஆஸ்மா வந்து நீங்க கண்டுக்காம விட்டு எவ்வளவு நாள் டிலே ஆகி போகுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த சென்சிட்டிவிட்டி வந்து இன்னும் அதிகமாயிட்டே போறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஏர்லி ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா நம்ம வந்து அதை நல்ல கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் நம்ம இந்த சின்ன ரிஸ்க்கு பயந்துட்டு அந்த பெரிய அட்வான்டேஜ் இழந்துருக்கு அந்த ரீசன்னால நம்ம இதை வந்து ஸ்டில் வி அட்வைஸ் பேரண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் இட் தெர் இஸ் நோ டிபெண்டன்ஸ் ஃபார் திஸ் மெடிசன் சோ தட் கேன் பீ டெஃபினட்லி டேக்கன் ஃபார் கிராண்ட் சோ யூ ஆர் யூ ஆர் சேயிங் தி தி பிரிவென்டர் கண்டெய்ன் ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூ நோ ஸ்டீராய்ட் அப்படினு சொன்னாலே எவ்ரிபடி knows you know even a sports person is you know if tested positive for steroid he's banned for life you know like steroids are not great so and we intentionally giving our kids steroids madri out there so Do you think it's uh, the long run is it going to affect my child in any ways? Yeah, again, that's a very, very common question. So, we have to say that steroids are very big terminology. There is a very big terminology called the Urey Urey Medicine called steroids. Steroids are very big terminology. And if you are a man, 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 you are a man. Steroids are not a man, you are a life sustenance. You are a man, 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 you are a man. அது நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல நியூஸ் சேனல்ஸ்ல பார்த்து பார்த்து ஸ்டீராய்டினாலே ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கோம் பட் ஆக்சுவலி அது உண்மை கிடையாது ஸ்டீராய்ட்ஸ்ல ரொம்ப நிறைய வகையான கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த அத்லீட்ஸ் பாடி பில்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து எடுக்கக்கூடிய ஸ்டீராய்ட்ஸ் பேர் அனபாலிக் ஸ்டீராய்ட்ஸ் சொல்லுவோம் அது பாடி பில்டிங்காகவும் அவங்களோட இந்த ஃபாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிக்காகவும் மற்ற விஷயங்களுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அது சம்டைம்ஸ் அப்யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில கெமிக்கல்ஸ் அதுக்கும் நம்ம இங்கே ஆஸ்மா மாதிரியான டிசீஸ் கண்டிஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டீராய்ட்ஸ்க்கும் வந்து சம்பந்தம் கிடையாது அது என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் இது என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் இந்த கெமிக்கல் வந்து இந்த அத்லீட்ஸ்க்கோ மற்றவங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுற கெமிக்கல் இது கிடையாது அது ஒன்று நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கோம் பேண்டு கெமிக்கல் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அடல்ஸ்கே வந்து கொடுக்க மாட்டோம் சில்ட்ரனுக்கு டிஃப்ரெண்டாக கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ இது வந்து ப்யூர்லி மெடிக்கேஷன் பர்பஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெடிசன் தட் இஸ் ஒன் திங் அண்ட் அந்த திங் அப்படி இருந்தாலுமே ஸ்டீராய்டினாக்கா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருமே அது எப்படி நம்ம ஒரு நாள் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நேர்களே சொன்ன மாதிரி நம்ம எங்கே கொடுக்குறோம் அதை நேராக வந்து செஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ நமக்கு எங்க அதோட ஆக்ஷன் வேணும் செஸ்ட்ல தான் அந்த காத்து போகக்கூடிய அந்த பாதையிலையும் லங்ஸ்லயும் ஆக்ஷன் வேணும் ஸோ நேரம் அங்க போறதுனால மற்ற இடங்கள்ல அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதனால அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வருஷ கணக்கில் இந்த மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடிய குழந்தைங்களும் கரெக்டான முறையில எடுத்துக்கிட்டு வரது நல்லா இருக்கும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ் பெருசா வராது பட் ஸ்டில் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கன்சிஸ்டண்டா அவங்க ஃபாலோ போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அவங்க வளர்ச்சி எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு ஹைட் எல்லாம் கரெக்டா கெயின் பண்றாங்களா என்ன நிறைய பேர் அதான் வந்து கவலைப்படுவோம் ஸ்டீராய்ட் கொடுத்தா வந்து ஹைட் குறைஞ்சிடும் குழந்தை வந்து வளராம போயிடும் அந்த மாதிரி பயம் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வளர்றதா ஹைட் இல்லையா அதுக்கப்புறமும் வளர மாட்டாங்க அந்த டைம்ல வந்து வளர்ச்சி பாதிச்சிடும் நிறைய பேர் பயப்படுவோம் பட் ஆக்சுவலி நம்ம வேர்ல்டு ஓவர் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்றது கண்ட்ரோல் பண்ணாத ஆஸ்துமானால வரக்கூடிய அந்த லாஸ் ஆஃப் ஹைட் இஸ் மச் மோர் தென் வாட் அட் டூ டு ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஸோ அதனால ஆஸ்துமாவை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் மெயின் இன்டென்ஷனே தவிர இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் பார்த்து பயப்படுறது வந்து ரொம்ப மினிமல் ரிஸ்க் தான் இதனால அந்த மாதிரி பயப்படுறோம் ஓவர் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கும் இப்போ நம்ம இது லங்ஸ்ல டேரக்டா இன்ஹேலர் மூலமா கொடுக்குறோம் டேப்லெட்டாகவும் இருக்கு இன்ஜெக்ஷனா இருக்கு சிறப்பா இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்றோம்னா நம்ம எது கொடுத்தாலும் இப்போ இன்ஜெக்ஷனா கொடுத்தீங்கன்னா நேரம் பிளட்ல கலக்கும் டேப்லெட்டோ இல்லை சிறப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டமக்ல போயிட்டு அதுவும் அங்கேயும் அப்சர்வ் பாய் பிளட்ல தான் கலக்கும் ஒன்ஸ் பிளட்ல கலக்குதுனாலே அது எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் போகும்
it's a medicine like any other medicine so you should not uh, self uh, prescribe it that is also not good ena or doctor ku vandu consistent ah or kondai paakumbodhu steroid ethana thara indha kondai ku thevai padudha adu maathrai illa solra maathra injection idhala vandu ethana thara indha kondai ku thevai padudha endradhu poruthu avangala management strategy avanga maathuvaanga so adhu eppovume or doctor ku mattum dhaan pannanum namma thana vandu namma pharmacy illai venga poi vaangi kudukkuradhu romba thappu But in general, form of steroid is definitely fine to continue for a long term. Also, you should be under the follow up with the doctor. Even that is done, it's definitely fine. There is nothing to worry about it. It is quite safe and has been used in all the countries all over the world. So while we were discussing about the triggers for the ways, you know, at home there's a lot of options where a child can be triggered. Could be that, as you rightly said, the mosquito coil, the pillin, or even uh, sambrani. So, in the matter, the day or night, suddenly in the middle of the night, something has triggered my child with the severe bees. How to manage the child at home? Yeah, nightmare situation. Look, like, uh, typically, I've been under one all the time. Pain, cooler are going. That's why I'm like freezing. Hospital, I'm going to be under weightless. That's why I'm going to get stuck. Very uh, typical and difficult situation. So, if we have a child asthmatic, we have to first one of the most important priorities in life. That is, an action plan. I mean, we need to plan it for them. ஆக்ஷன் பிளான்னாக்கா நீங்கள் நல்லா இருக்கிற குழந்தைக்கு நம்ம எப்படி ஃபாலோ அப் பண்ணணும் எத்தனை நாளைக்கு எத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இங்கே வரணும் இந்த இன்ஹெல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இது ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் எமர்ஜென்சி ஆக்ஷன் பிளான் ஒன்று சடனாக குழந்தைக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி ப்ரீதிங்கில் டிஃபிகல்ட்டி வருது இப்போ வீசிங் ரொம்ப அதிகமாக வருது சவுண்டே வெளியில் கேட்குற அளவுக்கு இருக்கு நான் மிடில் ஆஃப் த நைட்டில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் இல்லாத சமயத்தில் வருது அப்போ என்ன பண்ணணுன்றது எப்பவுமே எழுதி நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிறது நல்லது கேட்டு வச்சா கூட மறந்துடுவோம் ஆர் நம்ம வீட்டில் இருக்க மாட்டோம் வேற ஒருத்தங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எழுதி வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்ஷன் பிளான்றது எப்பவுமே வீட்லேயும் ஸ்கூல்லையும் எந்த இடத்துலையுமே இருக்கணும் ஸோ ஆக்ஷன் பிளானில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் திஸ் அக்யூட் வீஸ் கரெக்டாக நிஜமாகவே அது வீஸ் தானா அது குழந்தைக்கு வந்து கவலைப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் தான் இருக்கா அப்படின்றது எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவோன்றது நாங்கள் முதல்ல சொல்லி கொடுப்போம் குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படுது நார்மலாக வந்து அவங்க எப்படி மூச்சு விடுறாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது எப்படி மூச்சு விடுறாங்க இந்த ரெக்கக்னிஷன்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுப்போம் இன்னொன்று வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்று இருக்குது பிஇஎஃப் ஒர்க் பீக் எக்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அந்த குழந்தை நார்மலாக விளையாடிட்டு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லாத இருக்கிற அன்னைக்கு அதை பண்ண வச்சு பார்க்கணும் குழந்தைக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸாக அவங்களால ஊழ முடியுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஓகே நம்ம குழந்தையோட நார்மல் இது தான் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் அப்போது ஒரு ரெண்டு மாதம் வச்சோம் மூணு மாதம் வச்சோம் அந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி நைட்டில் வருதுன்னாக்கா அப்போது அவங்கள அதை கொடுத்து ஊத சொல்லலாம் முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக கம்மியாக இருக்கு அதுக்கும் நாங்கள் ஒரு சில நம்பர்ஸ் வச்சிருக்கோம் அந்த நம்பர் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் இந்த மாதிரி இருக்குனாக்கா டெஃபினட்டாக அந்த சைல்டுக்கு வந்து அன்னைக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது அதுதான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு ரெக்கக்னைஸ் த ப்ராப்ளம் கரெக்டி செகண்ட் ஸ்டெப் டு மேனேஜ் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எடுத்து அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ரிலீவர் மெடிசன்னு சொன்னது இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது ரெண்டு வகையான மெடிசன் இருக்குது ரிலீவர் ப்ரிவென்டர்னு சொன்னேன் அந்த ரிலீவர் மெடிசன் எப்போவுமே ஒரு ஆஸ்மாட்டிக் குழந்தைகிட்ட எப்பயுமே இருக்கும் இது வந்து வீட்டில் மட்டும் இல்லை ஒரு கேம்புக்கு போகிறாங்கனாலும் ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு ட்ரிப்புக்கு போகிறாங்களோ வந்து ஸ்கூலுக்கு டெய்லி போயிட்டு வராங்களோ அங்கே கூட இருக்கணும் அவங்க பேக்கில் இருக்கணும் அவங்க ஸ்கூல் நர்ஸ்க்கு இதை பற்றி அவங்க டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு டோஸிங் இருக்குது அது இத்தனை டென் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் அப்படின்ற ஃப்ரீக்வன்சிலாம் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தையோட வெயிட்டு தகுந்த மாதிரியும் அவங்களோட ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரியும் அவங்களோட சிக்யூரிட்டி தகுந்த மாதிரி அவங்க டாக்டர் அந்த ஆக்ஷன் பிளானில் போடுவாங்க அந்த ஆக்ஷன் பிளான் படி நீங்கள் இந்த ரிலீவர் மெடிசன் வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு குழந்தையை மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது So, if you have the security quarantine, you can continue with the same management at home, next day morning. If you have to do this, you can improve it. At one point, you can no longer wait at home. You have to come to the hospital. So, at that point, you can clear it. If you have to do this, you can improve it. If you have to do this, you can come to the hospital. As early as possible, when you get the opportunity, come to us. In our hospital, we have no advanced gadgets. We have better ways of administering medicine. அது மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னா நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆக்ஷன் பிளான்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரை டு அவாய்ட் இட் செகண்ட் இஃப் இட் அக்ஸ் லேர்ன் ஹவு டு டயக்னோஸ் இட் தேர்ட் இஸ் லேர்ன் ஹவு டு யூஸ் தி ரிலீவர் மெட்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல் யூ நீட் டு ஓகே ஸோ அண்ட் நவ் இட்ஸ் த கோவிட் அண்ட் அ வே யூ நோ கமிங்
in the, the experience we all know that this uh, flu infection for example is a known trigger of uh, asthma attacks so uh, that's why we advise asthmatics to get uh, yearly flu vaccinations regularly that is another thing that parents should remember uh, again covid is again also an infection of the airways and the lungs so it definitely has the potential to trigger a wheezing attack it's definitely possible so uh, on the other hand should i go to the hospital or not again uh, as i said in the last question the action plan will be very helpful for you if your child develops wheeze continue the same action plan that you were doing last year also do the same action plan use the same medication if the child is not improving come to the hospital but uh, as far as possible it's always but if you don't have one it's better to have an action plan because at this point of time in the pandemic i don't want all of you to come to the hospital with every single cough and every single mild difficulty in uh, or mild wheezing uh, so you don't need to come to hospital it could very well be treated at home so be prepared with an action plan well in advance if that doesn't work out then you come to the hospital secondly the nebulizations some of uh, some of you would have received nebulization some of you would even have nebulizers at home also in this pandemic uh, situation nebulizers are not advisable because when you nebulize it creates the droplets from the child's nose and mouth and that uh, creates the droplets to be floating in your own home i might have other kids you might have elderly people at home so when you're nebulizing your child you might be inadvertently spreading these droplets in the air and your elders may inhale that if at all it is a covid infection they may get affected so it's better to avoid nebulizers in hospitals also we have started avoiding nebulizers and we are using this mda the inhalers the inhalers are equally effective as nebulizers are so there is no compromise on your child's health care uh, that you can be very sure about so that is one thing and uh, uh, another thing is about the uh, identification of the uh, danger signs so that is one thing you need to be clear about asthma by itself will not cause fever so if we have fever followed by breathing difficulty and wheezing episodes it could be any infection it could be flu it could be some other viral infection or it could be covid it could be anything so if you have fever be a bit more cautious and if you have if your child has breathing difficulty even after the use of uh, this reliever medicines be a bit cautious it's always better to get your child tested for covid uh, infection but uh, as such globally in our experience we are not uh, uh, coming across any very severe pattern of covid infection in asthmatics it is not proven to be a threat to uh, the life of asthmatic children which is fortunately one small good thing in this pandemic so there is no need to be alarmed or panicked about just do whatever you have been doing so far just do it a bit more cautiously be a bit more aware if you have not already done it contact your doctor today to get an action plan when to come to hospital Uh, what to do with the child as we said be prepared the preparation is always uh, the best solution for this uh, issue thank you so much doctor and uh, so i'm sure the viewers today would have uh, got so much information from this talk that we had today and that your viewers in case you have any questions to ask us please feel free to post your comments our doctors will reach out to you and we will respond to your uh, queries and i think uh, we close the session today thank you so much for watching and uh, do tune in we will come every week and every week on wednesdays between 12 to 1 we will be doing some sessions on pertaining to kids health and insight for most of our parents thank you so much thanks for watching